。老婆，你怎么来了？给你送汤啊。老婆，我就知道，虽然你失忆了，但在你的灵魂深处还是爱着我的。还想再被甩一次是不是？啊、我知道，保持距离，保持距离。对了，有件事情想要问你。嗯，你说。你知道我对高平一敏感吗？我知道。你是怎么知道的？呃，上次大哥的朋友带狗来家里玩，结果他一吹狗哨，我们所有人都没听见什么声音，就只有你和狗有反应。<笑>呃，不是那意思，我的意思是，呃、那个狗哨是高平哨。当时啊，只有你听到后会头痛，所以我们才知道你对高频音敏感。当时在场的都有谁？就我们几个呀。这事儿你告诉过别人吗？啊，这事儿我能告诉谁啊？怎么了，老婆？怎么突然问这些竟然这么轻易就坦白了，要么车祸的事确实跟他无关，要么就是还对我有所隐瞒。这谁的？我不知道啊，办公室怎么会有这种东西？我这除了你也没有别人来。老婆，你看，这口红颜色和你嘴上的颜色一模一样啊！这是你的口红啊，老婆。还好你试了一下，要不然我说不清了。我，既然是我的，那我拿走了。汤记得喝完。哎，好，哎，真好喝。那，你让我查的米欧的资料。母亲向锦，继父米静和，他们是重组家庭。米静和还带了一个女儿，叫米夏。那他就没有真正的亲人了。嗯，米欧在他十二岁的时候，母亲就去世了，之后就被送到国外读书。国外读书？他在国外做的门萨智力测试，智商一百五，哇，是个天才啊！快赶上我了。<笑>据我所知，他现在是一个全职的家庭主妇。这么高的智商，并没有在其中或迷失任何地方认知，有点意思。当年是赵其重极力撮合他的小儿子和米欧结的婚。虽然他儿子是个纨绔子弟，但是米欧婚后生活还算可以。不过赵其重一死，他的处境可就……呵呵，怪不得，如果过得不好，他早就离婚了，不至于拖到现在。查了一天，还是毫无线索。哎，哎呦，不好意思，我赶时间。没关系。站住！把东西还我。拿出来。千万别报警，我们也没有恶意。为什么拿我东西？我们只是为了拿回老板的药。这药怎么会是他老板的？向锦死后，把他在米氏的股份都给了米欧。米静和退休之后，是米夏开始接手米氏的主要业务。这样看来，那他拿走我的药纯属偶然，并没有受赵家的指使。嗯，看来是。哎呀，你说你费这么大的劲儿进入奇众集团，我还特地黑掉了他们的监控。你拿了药，坐个电梯就可以从奇众出来了。眼看咱们调查的事儿就有眉目了。这怎么就半路杀出这么个赵家小媳妇儿呢？哎，要不美男计，你牺牲一下色相，把药骗回来。不跟你贫了，先走了。还跟小时候一样开不起玩笑啊？哎，你放心，我雇了两人去拿了。
我们可真是有缘呢，怎么到哪儿都能遇见你，韩先生。小赵太太，我可以解释。好啊，那你给我解释解释，这瓶到底是什么药？你还记得上次我跟你说的吗？我们在电梯里，你拿走了我的药，<笑>就是这个，这是治疗我幽闭恐惧症的药。一个药而已，值得你这么大阵仗招呼我吗？你说一句，我还给你就是了。上次电梯接完之后就是在医院，而且你那个时候什么都不记得。最主要的是，我怕你误服这瓶药，它还在临床试验阶段。哎，美女，你别生气啊，这个是我的主意，跟陈哥没关系的。看在你曾经帮过我的份上，这事儿我就不追究了。但是这手机……哦，这个我来。我肯定给你弄好。这瓶药，你没吃过吧？吃了。这药瓶和我的一模一样。你吃了？那你没事吧？有没有什么不良的症状？是挺催眠，催眠？不对呀、啊，你这个手机中过木马呀、啊？什么木马？你等会儿，我恢复完数据跟你说。啊、小心，你没事吧？没事儿，最近总这样。信息恢复成功，我就说简单嘛。嗯谢了。这个小赵太太的性格，看起来跟我查的完全不一样啊！哎，你说他要是误吃了脑听片，结果会不会跟你奶奶一样？奶奶，奶奶，你怎么了？奶奶，奶奶吃药，吃了药就不疼了。这要是我奶奶留下的，别看了，肉眼根本分别不出来。你赶快送去检测，我要第一时间知道结果。我一定要调查出拿脑听片非法临床实验害死我奶奶的人。陈妈，今天做什么好吃的了？哎，二太太，饭菜我已经做好了。一会儿你端上去，就说是你做的啊！不是，这家里的午饭也要我准备啊！我和你，主要是你。别说了，快榨果汁儿吧，晚了，太太又要责怪了。哎呀，二太太。你真的什么都不记得了？这葡萄要去皮和籽儿才能榨汁儿，太太不喜欢带皮葡萄汁儿的口感。上一次你直接榨汁儿就被太太……哎呀，你还是按照我说的做吧。什么？这……你等等，你说什么上次？上次怎么了？哎，尝尝这个，这鸡蛋你包的？是啊，妈。怎么了？这手指头印子。你拿这种东西给我吃，是诚心恶心我呀！对不起，妈，我马上给您换一个。您先喝果汁，果汁是刚榨的。妈，妈不喜欢果汁里面有果肉渣，你是诚心的还是蠢？这，这没有渣呀，之前陈妈也是这么榨的。嘴硬，跟你死去的老妈一样。我们家斐然娶了你，真是等八辈子没了。别气别气
，还愣着干嘛？赶紧收拾一下呀！跟你死鬼老妈一样，只会祸害别人。哎，你怎么没学你妈那点觉悟，也来个英年早逝呢？妈，您怎么说我都行，但能不能别提我妈？我说她怎么了？她罪有应得。好啊，你们以前就是这么欺负女优的。微微啊，快来吃饭了，备孕的时候一定要多吃点。妈，鲜榨的果汁。做什么都慢手慢脚，别以为打着失意的幌子就什么都不用做了。什么呀，这么酸，故意的。是啊，我加了米醋配果汁。美容养颜，还嘴硬。啊，妈，反了你了！放手。妈，还记得我的话吗？如果你再这样，就别怪我对你不客气了。等等等等。现在能好好吃饭了吗？嗯、这个木马的作用就是可以控制你的手机记录，比如说删除你的电话里的信息。你想知道真相，我会证明给你看。这条信息明显是想告诉我什么，却被人利用木马删除了。之后我就出了车祸。这一切到底有什么联系？<笑>老婆，在哪？怎么了？有什么事儿吗？啊，老婆，最近身体怎么样？有没有想起一些以前的事情？你到底想说什么？有件事儿特别重要，我怕你一失忆，这这件事会受影响。你就在那说。是这样，你妈，咱妈，咱妈，咱妈那个去世的时候创立了一个基金，呃，这个基金的继承人呢是你。不过他老人家规定啊，要在你二十七周岁的时候。才能继承。不过现在不是你的情况比较特殊嘛，我就在想啊，能不能提前申请到这笔基金？这样的话，由我帮你保管，你也能轻松不少，是吧？别人说的那些关于我的事都不能全信。您刚说要回家，是要回哪个家？我难道还有别的家？当然啊，您可是米氏集团的千金。你怎么对我这么熟悉？米氏和齐仲是咱们市最大的医药企业，我怎么可能不知道？我得去见见我父亲。老婆，老婆，既然之前没有提前继承，那我现在也不会轻易改变决定。老婆，我这都是为了你好。滚。呃，好嘞。继承遗产之后，势必有一半要落入赵斐然的口袋，所以赵斐然在这之前不会害我。口红上沾染了其他的香水。赵斐然的背后，一定还有别的女人。自从你妈去世之后，我就把你送到国外读书。本来想让你接受最好的教育，可是你现在失忆了，我真的没有尽到一个做父亲的责任，也愧对你妈。我确实不记得一些事儿了，小优。你在国外的成绩非常好，可是你回来之后，却不肯到米氏帮我，嫁给赵斐然那个臭小子，弄得自己失忆。小优
你要不搬回来住，爸爸也好照顾你啊。不用了，我在赵家还有一些事情要处理。如果你在赵家受了欺负，你别忍着，你在国外可是学过自由搏击的。难怪我身手这么敏捷。爸，有一些事情，我想听听您的意见。我在赵斐然办公室发现了一只不属于我的口红。而且车祸那晚，我收到过一条奇怪的短信。您看一下，我还找到了车祸之前经过的货车。当时拉货的时候不见你的人，按你的时间，按你的路线把货送到，也没人来收货。你现在跟我说音箱受损，太不讲道理了。东西是我的，但不是我跟你对接的。你可以把当时联系你的人的电话告诉我。我每天接那么多电话，现在怎么找、啊？反正就是一个女的。女的？这是赵斐然的小三想跟你摊牌呀、啊？我也是收到了这条信息之后，才出了车祸。这个臭小子，想把你害死，我去找他算账。爸，您先别激动，我现在还不知道到底是谁。总之不是那个臭小子，就是那个小三儿。小三为了上位杀原配，这胆子也太大了吧！这个世界什么事情都会发生的，我们还是报警吧。目前还都只是猜测，我想再调查一下。报告出来了吗？陈哥，咱被那女的骗了，她还给你的根本就不是脑停片，就是一个普通的治疗神经性头痛的药。那药还在他的手上，他是不是在刻意的帮赵家隐瞒这件事儿？我一定要让他知道，赵家，我值得他